హై అండి అవు వెల్కమ్ టు పైతన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్కాప్సులేషన్ పాలిమార్టిజము అండ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ సో మీరు ఏవైతే ఊప్స్ పిల్లర్స్ చూసినారో లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఊప్స్ చూసినారో అక్కడ మీరు ఏం చూసినారు క్లాస్ చూసినారు ఆబ్జెక్ట్ చూసినారు అదేవిధంగా ఇన్హెరిటెన్స్ చూసారు కదా సో ఇవి కూడా చూద్దాం ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏదో చూద్దాం దాని తర్వాత పాలిమార్పిజం అంటే ఏదో చూద్దాం దాని తర్వాత డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే కూడా చూద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ వ్రాపింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇన్ టు ఏ సింగిల్ యూనిట్ ఏం లేదండి మీకు క్లాస్ అంటే ఉంటుంది క్లాస్ అంటే వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా సో అదే అనమాట ఇక్కడ కూడా వ్రాపింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇన్ టు ఏ సింగిల్ యూనిట్ సో వ్రాప్ చేయడం ఒక క్యాప్సూల్ లాగా అంటే ఏంటి వేరియబుల్ కానీ మెథడ్స్ ఉన్న దగ్గర వ్రాప్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎన్కాప్సులేషన్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట సో ఎన్కాప్సులేషన్ అనేది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే యూజింగ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయంటే పబ్లిక్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ ప్రొటెక్టెడ్ కానీ సో నేను మీకు ఊప్స్ వర్సెస్ పాప్ దగ్గర ఒక వీడియో ఒక చెప్పిన అనమాట అంటే ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో మనకి అక్కడ డేటా సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు సో లైక్ ఊప్స్లో అయితే మనకి డేటా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది బై యూజింగ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అని చెప్పిన కదా సో ఏం లేదు ఇక్కడ మీరు యూజ్ చేస్తారనమాట ప్రైవేట్ కానీ ప్రొటెక్టెడ్ కానీ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తారంటే మీ వేరియబుల్స్ని కానీ మీ మెథడ్స్ని కానీ మీ క్లాసెస్ కానీ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే డేటా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో దానికి మనం యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాము సో ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏం లేదు వ్రాపింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథర్స్ ఇన్ టు సింగిల్ యూనిట్ సో దానిలో మనకి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ ఉంటాయి అవి వచ్చేసరికి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఓకేనా సో ఇవి ప్రాక్టికల్గా చూస్తే ఇంకా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఎన్కాప్సులేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పాలిమార్పిజం పాలిమార్పిజంలో మీకు కనిపిస్తుంది నీట్గా పాలి అంటే ఏంటంటే మెనీ ఓకేనా మార్ఫ్ అంటే ఫార్మ్స్ మెనీ ఫార్మ్స్ అంటే అనేక విధాలుగా అని అర్థం ఓకేనా సో మెనీ ఫార్మ్స్ ఎట్లా అవుతుంది ప్రోగ్రామింగ్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం ఉమెన్ అని తీసుకుంటే ఉమెన్లో లైక్ సిస్టర్గా యాక్ట్ చేస్తారు అంటే డాటర్గా ఉంటారు అండ్ వైఫ్గా ఉంటారు మదర్గా ఉంటారు లైక్ గ్రాండ్ మదర్గా ఉంటారు ఫ్రెండ్గా ఉంటారు అంటే ఓన్లీ ఒక ఉమెన్ అనేక విధాలుగా లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైక్ అంటే లైక్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒకరి దగ్గర రిలేషన్షిప్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట లైక్ మదర్గా కానీ వైఫ్గా కానీ డాటర్గా కానీ సిస్టర్ కానీ ఫ్రెండ్ కానీ గ్రాండ్ మదర్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్లా ఒక పర్సన్ మల్టిపుల్ విధాలుగా ఈ విధంగా ఏదైతే ఫార్మ్స్ అంటే మల్టిపుల్ విధాలుగా మెనీ ఫార్మ్లు ఎట్లా మనకైతే ఉంటుండో ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను యాడ్ అని ఒక మెథడ్ తీసుకున్నా తీసుకొని ఏ కామ బి అనేది పారామీటర్స్ తీసుకొని ఏ ప్లస్ బి చేసిన సో నేను ఫంక్షన్ కాల్లో ఒకసారి ఇంటిజర్ని పంపిస్తున్నా ఒకసారి స్ట్రింగ్ని పంపిస్తున్నా ఒకసారి లిస్ట్ని పంపిస్తున్నా అంటే నేను ఒకటే మెథడ్కి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో ఇన్పుట్ అయితే ఇస్తున్నా అనమాట డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో అంటే ఒకసారి ఇంటిజర్ని పంపిస్తున్నా ఒకసారి స్ట్రింగ్ని పంపిస్తున్నా ఒకసారి ఏమో లిస్ట్ని పంపిస్తున్నా సో ఎలా పంపిస్తున్నా కూడా మనకి యాడ్ అయితే తీసుకుంటుంది అందుకోసమే పాలిమార్పిజం అనేది ఇలా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అండ్ అదేవిధంగా పాలమి పాలిమార్పిజంలో మీరు మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ అదేవిధంగా మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాము ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటంటే హైడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఏటీఎం వెళ్ళారు అనుకోండి ఆ ఏటీఎంలో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి పర్సన్ మనీ తీసుకుంటాడు లేకపోతే మినీ స్టేట్మెంట్ ఏదో తీసుకుంటాడు ఓకేనా సో ఆ పర్సన్ వెళ్ళి అక్కడ మనీ తీసుకోవడం కానీ మినీ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవడం కానీ ఏదో ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తాడు కదా సో ఆ ప్రాసెస్ చేసే క్రమంలో లైక్ ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది ఎవరు తెలుసు వెళ్తాడు ఏటీఎం కార్డ్ పెడతాడు ఓకేనా సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తాడు అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తాడు తీసుకుంటాడు అయిపోయింది బట్ నేను ఏటీఎం కార్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది మనీ మనీ ఎలా కౌంట్ అవుతుంది ఎలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది లోపల ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఎలా ఉంది అనేది నోనిడు కదా సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఐడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటంటే ఐడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా సో మనకి ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనకు కనిపించదు ఓన్లీ ఫంక్షనాలిటీ కనిపిస్తుంది సో ఐడింగ్
ఆ టైర్ అనేది స్లో అయిపోతుంది అనమాట సైక్ మూ లైక్ మీ యొక్క మూమెంట్ అనేది స్లో అయిపోతుంది బట్ మీరు ఆ బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు బ్రేక్ ఎలా పని చేస్తుంది ఓకే నా టైర్ ఎలా అవుతుంది అవన్నీ మీరు ఆలోచన చేయరు మీరు ఓన్లీ అక్కడ మీకు కావాల్సింది ఫంక్షనాలిటీ మీకు లైక్ మీకు లైక్ కార్ కానీ లేకపోతే సైకిల్ కానీ మీకు ఆగిపోవాలి సో అంటే మీరు అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఓన్లీ ఫంక్షనాలిటీ పైన ఇంప్లిమెంటేషన్ పైన కాదు సో ఇది కూడా అంతే అనమాట హైడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ మనకి ఫంక్షనాలిటీ కనిపిస్తుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ అస్సలు కనిపించదు సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ ఎన్ గ్యాప్స్ పాల్మార్పిసము డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా పిల్లర్స్ ఆఫ్ హూప్స్ కదా సో ఇవి ఇది థియరీ ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ మీకు ప్రాక్టికల్ ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండ్ వెల్కమ్ టు బైతాన్ లైఫ్ టీ ఛానల్ సో మీరు ఇందాకే ఎన్ క్యాప్సూల్స్ ఎన్ క్యాప్సులేషన్ సంబంధించింది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ సంబంధించింది పాల్మార్పిసం సంబంధించిన లైక్ థియరీ అయితే చూసారు కదా సో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ అయితే నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ప్రాక్టికల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే వ్రాపింగ్ ఆఫ్ వేరేబుల్ మెథడ్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ యూనిట్ డిస్క్ కాదు ఎన్క్యాప్చులేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఎందుకంటే డేటాకి సెక్యూరిటీ క్రియేట్ చేయడం కోసం సో అట్లా మనకి పబ్లిక్ అని ఉంటుంది ప్రైవేట్ అని ఉంటుంది ప్రొటెక్టెడ్ అని ఉంటుంది సో ఇది ప్రైవేట్ అనమాట ఇది ప్రొటెక్టెడ్ అనమాట సో మీరు డేటాకు ప్రైవేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రొటెక్టెడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రొటెక్ట్ అనేది ఓన్లీ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఓన్లీ డిరైవ్డ్ ఓకేనా ఓన్లీ డిరైవ్డ్ వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డిరైవ్డ్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ ఆ క్లాస్ మాత్రం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు పబ్లిక్ అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు చూపిస్తాను ఎలా చేయాలని చెప్పేసి ఓకే క్లాస్ డెమో అని చెప్పేసి ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా సమ్ సింపుల్గా నేను ప్రైవేట్ ఒకటి తీసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అని ఒకటి ప్రైవేట్ అని తీసుకున్నాను అండ్ అదేవిధంగా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రొటెక్టెడ్ కూడా ఒకటి తీసుకున్నాను ఓకేనా సో మీకు ప్రైవేట్ అంటే డబుల్ అండర్ స్కోర్ ఉంటుంది ఓకేనా ప్రైవేట్ అంటే డబుల్ అండర్ స్కోర్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ అంటే డబుల్ అండర్ స్కోర్ ఉంటుంది సింగిల్ అండర్ స్కోర్ అంటే ప్రొటెక్టెడ్ అని ఉంటుంది సింగిల్ అండర్ స్కోర్ అంటే మీకు ప్రొటెక్టెడ్ అని ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇన్ కేస్ నేను ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ప్రైవేట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నా కరెంట్ క్లాస్ కాబట్టి ప్రైవేట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ప్రైవేట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే నాకు టూ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకేనా ప్రైవేట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను టూ అవుట్పుట్ వచ్చింది అదేవిధంగా నేను ప్రొటెక్టెడ్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటాను సో చూద్దాం ఏమవుతుందో సో ప్రొటెక్టెడ్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటాను సో సింపుల్గా ఇక్కడ బి అనేది ఇస్తాను అనమాట ప్రొటెక్టెడ్ బి ఇచ్చి రన్ చేస్తున్నాను నాకు అవుట్పుట్ టూ ఫోర్ అయితే రావాలి ఓకేనా సో చూడండి టూ ఫోర్ రెండు వచ్చింది నాకు ప్రైవేట్ యాక్సెస్ అయింది ప్రొటెక్టెడ్ యాక్సెస్ అయింది ఒకటి క్లాస్లో ఉంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా చేంజ్ చేసేస్తాను అనమాట వేరే క్లాస్ తీసుకుంటాను క్లాస్ డెమో టూ అనేది వేరే క్లాస్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఈ డెమోతో ఇన్హెరిట్ చేస్తాను ఓకే డెమోతో ఇన్హెరిట్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ప్రింట్ డబల్ అండర్ స్కోర్ బి అనేది లైక్ సింగిల్ అండర్ స్కోర్ బి అడానికి ఇయడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నాకు రావట్లేదు ఇక్కడికి యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు ప్రొటెక్టెడ్ అనేది వేరే క్లాస్ కూడా రావాలి రావట్లేదు సో ఇట్లాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ మనకి యూనిట్ వస్తుంది ఇప్పుడు అంటే యూనిట్ ఒకసారి మనం వేరేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే వేరే క్లాస్లో కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అందుకు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి డెఫ్ యూనిట్ అనేది తీసుకుంటాను అనమాట ఓకేనా డెఫ్ యూనిట్ యూనిట్ తీసుకొని సెల్ఫ్ పెడతాను అనమాట సెల్ఫ్ పెట్టి ఏ కామ బి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేసుకుంటే ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం ఇన్సలైజ్ చేసుకుంటే ఓకేనా సో ఇది ఇండెంటేషన్ పెడతాను ఇండెంటేషన్ పెట్టిన తర్వాతకి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ కామ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి బి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ పెట్టిన ఇక్కడ సెల్ఫ్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ సెల్ఫ్తో డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో ఇంకా నాకు ఇది అవసరం లేదు ఇది తీసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే డెఫ్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటాను అనమాట ప్రింట్ సెల్ఫ్ డాట్ సెల్ఫ్ డాట్ ప్రొటెక్టెడ్ కాబట్టి అండర్ స్కోర్ బి చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఎర్ర రాలేదు ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ ఇన్సలైజ్ చేసుకుంటే నేను ఎక్కడైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ప్రైవేట్
సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను చూడండి రన్ చేస్తే నాకు ఒక ఎర్ర వచ్చింది అనమాట చూడండి టైప్ ఎర్ర డెమో టు టేక్స్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్తుంది డెమో టు అనేది ఏంటంటే నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ నేను రాసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా క్లాస్ ఇక్కడ డెమో అయితే వచ్చింది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డెమో అయితే వచ్చింది కదా నేను డెమో టూ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన బట్ ఇక్కడ నేను యూనిట్ అనేది ఏ కామ బి అనేది తీసుకున్నాను తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ఏకి త్రీ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను లైక్ బీకి ఫోర్ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నేను ఇలా రన్ చేస్తే నాకు ఎర్ర వచ్చింది చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను టైలర్ ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏం చేసామంటే టైప్ ఎర్ర వచ్చింది ఒకటి టైప్ ఎర్ర వచ్చిందంటే టేక్స్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అసలు డెమో టూ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్సే తీసుకోదంట ఓకేనా డెమో టూ అనేది అసలు ఆర్గ్యుమెంట్సే తీసుకోదంట సో ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుని మరి ఎలా ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేస్తావు మరి యూనిట్కి ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా ఒకసారి యూనిట్ స్పెల్లింగ్ చూడండి ఏముందా అక్కడ అలా వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి పంపించినప్పుడు ఆల్రెడీ తీసుకోవాలి యూనిట్ స్పెల్లింగ్ ఏం రాసినా మనం ఇంటర్ రాసినాం ఓకేనా యూనిట్ తీసుకుందాం తీసుకొని ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం రన్ చేస్తే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది చూడండి ఓకేనా సో రన్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ ఫోర్ అయితే వచ్చింది అనమాట అంటే ఫోర్ అనేది ఏంటి మనం పంపించింది ఇక్కడ ఇది ఫోర్ ఫోర్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది బీలో స్టోర్ అవుతుంది బీ అనేది ఏంటి ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్టెడ్ అనేది ఏంటి మనం ఈ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడు ఏని కాల్ చేద్దామని పోతాను చూడండి ఇక్కడ నేను ఏమి కాల్ చేయడానికి పోతాను ప్రైవేట్ కాల్ చేయడానికి పోతాను వేరే క్లాస్కి ప్రైవేట్ యాక్సెస్ కాదు వేరే క్లాస్కి ఇప్పుడు రన్ చేసాను చూడండి ఎర్ర వస్తుంది సో రన్ చేస్తే నాకు ఎర్ర వచ్చింది చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ నో ఆట్రిబ్యూట్ డిడ్ యూ మీన్ సంథింగ్ అని చెప్పేసి ఎర్ర వచ్చింది అనమాట అంటే ప్రైవేట్ ఉన్న డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకోలేము డేటా సెక్యూరిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ అనేది ఓన్లీ ఎవరెవరైతే వాళ్ళకి ఇన్నరేట్ అవుతున్నారో వాళ్ళు మాత్రం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మిగతా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకునేది ఉండదు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఏంటంటే యాక్సెస్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైడ్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము అండ్ అదేవిధంగా డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అయితే ఐడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషను ఐడింగ్ చేసుకుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పొచ్చు సో పాలిమర్ పిజం గురించి కూడా మాట్లాడతాను పాలిమర్ పిజం అంటే మెనీ ఫార్మ్స్ అని చెప్పినాయి కదా సో యాడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ ఏ కామ బి ఈ విధంగా ఏ కామ బి తీసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట సో తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాడ్ దగ్గర నేను వన్ కామ టూ పంపిస్తా అవుట్పుట్ వస్తుంది త్రీ అని యాడ్ దగ్గర నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఏ ప్లస్ స్ట్రింగ్ బి అని చెప్తా ఓకేనా సారీ ఏ ప్లస్ కాకుండా కామా ఓకే కామా చెప్తా తీసుకుంటుంది అండ్ అదేవిధంగా యాడ్ యాడ్ ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటాను అనమాట ఓకేనా లిస్ట్ తీసుకుంటాను సో లిస్ట్ కూడా ఇచ్చి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో సో లిస్ట్ తీసుకుంటాను యాడ్ అవుతుంది సేమ్ అదేవిధంగా యాడ్ యాడ్ ఒక టపులు కూడా ఇస్తాను అనమాట ఓకేనా సో టపులు కామ ఇట్లా టాప్లు కూడా తీసుకున్నాను అనమాట చూడండి ఇక నేను ఇంటీచర్ పంపిస్తున్నాను అంటే ఒకటే మెథడ్కి మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్లో మనము డేటా అనేది పంపిస్తున్నాము నేను రన్ చేసే అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది ఓకేనా సో రన్ చేస్తున్నాను చూడండి రన్ చేస్తే కూడా నాకు ప్రతిదీ అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి వన్ ప్లస్ వన్ టూ లైక్ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ ఓకేనా ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏబీనే వస్తుంది కన్కాటినేషను సో ఇక్కడ ఈ ఈ రెండు నాకు మెడ్జ్ అవుతున్నాయి అనమాట థర్టీ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ అనేది మెడ్జ్ అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ అనేది మెడ్జ్ అవుతుంది అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుందంటే జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఒకటే మెథడ్ తీసుకున్నారు బట్ అనేక విధాలుగా అనేక ఫార్మ్స్గా మీరు అనేది ఇన్పుట్ అనేది పాస్ చేస్తున్నారు సో నేను అక్కడ కూడా అది చెప్పినా అనమాట మీకు థీరీలో ఒక ఉమెన్ అనేక విధాలుగా ఏ విధంగా అయితే కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందో ఇక్కడ కూడా ఒక మెథడ్ అనేక విధాలుగా మనము ప్లే అయితే చేస్తామని చెప్పేసి అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఐడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు దాని ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ చూపించడం కుదరదు సో మీరు ఎక్కడ బుక్స్లో చూసినా కూడా లైక్ నార్మల్గా సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఏబిసి ఇంపోర్ట్ ఏబిసి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని చెప్పేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని సంథింగ్ హైడింగ్ చేసినట్టు చూపిస్తారు బట్ అంత ఫుల్ఫిల్గా చెప్పలేము దాన్ని ఓకేనా సో హైడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది అబ్స్ట్రాక్షన్ సంబంధించింది అ